அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் குவைத் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அதுக்கு முன்னாடி குவைத் நாட்டில் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு நியூ கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேராக உயர்ந்துள்ளது தொடர் சிகிச்சை எடுப்பவர்கள் எட்டாயிரத்தி நூறு பேர் ஐசியு என்று சொல்லக்கூடிய தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் நூற்றி எண்பது பேர் பூரணமாக குணமடைந்தவர்கள் முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் இன்று மட்டும் குணமடைந்தவர்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் இந்த நோயின் காரணமாக இன்று மட்டும் மரணமடைந்தவர்கள் ஆறு பேர் மொத்தம் இதுவரைக்கும் மரணமடைந்தவர்கள் முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேர் என்ற ஒரு துயரமான செய்தி வெளிவந்துள்ளது அதே போல் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியே சென்ற அதாவது இ பாஸ் இல்லாமல் வெளியே சென்ற பனிரெண்டு பேரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளார்கள் அதில் ஆறு பேர் குவைத் நாட்டவரும் ஆறு பேர் வெளிநாட்டினவரும் என்ற ஒரு கூடுதல் தகவலும் கிடைத்துள்ளது அதே போல் குவைத் நாட்டில் வாகனங்களை புதுப்பிக்கும் பொருட்டு பொது போக்குவரத்து துறை வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வாரந்தோறும் காலை எட்டு மணி முதல் நான்கு மணி வரை அனைத்து வாகன பதிவு தொடங்கப்படுவதாக உள்துறை அமைச்சகம் ஒரு தகவலை வெளியிட்டுள்ளது அதே போல் போலீஸ் ரோந்து வாகனத்தில் மோதிய ஓட்டுநரை பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்து அவரிடம் ஆயுதங்கள் மற்றும் போதைப் பொருட்களை கண்டுபிடித்ததாக உள்துறை அமைச்சகம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளது அதேபோல் அஞ்சல் பார்சல் வழியாக வரும் மரிஜுவோனா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவிலிருந்து வரும் பார்சல்கள் இருந்து சாக்லேட் பெட்டிகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள முந்நூற்றி எண்பது கிராம் எடையுள்ள பத்து சாச்சட் கஞ்சாவும் ஐம்பத்தி மூணு கிராம் எடையுள்ள மர்ஜூனா எட்டு சாக்குகளும் கைப்பற்றி காவல்துறை ரெண்டு குவைத் குடைமகனை கைது செய்துள்ளதாக ஒரு தகவல் வெளிவந்துள்ளது குவைத்துக்கு வெளியே கைப்பற்றிய பொருள் ஆயிரத்தி இரநூறு தினார் என்றும் குவைத்துக்குள் கைப்பற்றிய பொருள் எட்டாயிரம் தினார் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு தகவல் குவைத் சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து சனிக்கிழமை அதாவது இன்று பதினைந்து விமானங்கள் புறப்படும் என்று டிஜிசிஏ தெரிவித்துள்ளது எகிப்துக்கு பதினொன்று விமானங்கள் உட்பட ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினைந்து வெளிநாட்டினருடன் மீதமுள்ள விமானங்கள் இந்தியா நேபாளம் மற்றும் கத்தார் ஆகிய நாடுகளுக்கு புறப்படுவதாக ஒரு தகவல் வெளிவந்துள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அஸ